நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரியான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான லிரிக்ஸ் வீடியோ இல்லை வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக இருந்தாலும் சரி எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிலர் வந்து கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருப்பீங்க அவங்க அப்புறம் வாட்டர் மார்க்கோட வச்சுருப்பீங்க வேண்டி வித் கைன் மாஸ்டர் அப்படின்லாம் வாட்டர் மார்க் வரும் ஸோ அது மாதிரி வாட்டர் மார்க் வச்சு யூஸ் பண்ணுறவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன்லாம் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் வந்து கமெண்டில் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கைன் மாஸ்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் எல்லாமே அன்லாக்டு வெர்ஷன் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபாண்ட்டு வந்து ஒரு சில ஃபாண்ட் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போது கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் மூணு ரேஷியோ வந்து கேட்கும் அதில் சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு நைன் ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மீடியா ஆப்ஷன் போய்ட்டு இது மாதிரி ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இமேஜ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எட் எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஒயிட் கலர் இமேஜை எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன சாங் வந்து ஆட் பண்ணி லிரிக்ஸ் வீடியோ இல்லை வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங்கை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு சாங் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தேன் அந்த சாங்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சாங் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் லேயர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய மீடியா ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நான் ஆட் பண்ணுற அதே மாதிரி நீங்களும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் என்ன இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க் ஸ்ப்ளிட்டர் அதாவது ஹார்ட் ஷேப்பில் இங்க் இங்க் ஸ்ப்ளிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இமேஜ் தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஎன்ஜி எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஆட் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ பெருசுக்கு எந்த பொசிஷனில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இமேஜை முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அகைன் மீடியா ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாக் கலர் அதாவது ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இமேஜில் நீங்கள் எந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜில் வீடியோ வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து எப்படி ஆட் பண்ணும் கரெக்டான ரேஷியோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மீடியாவில் போய்ட்டு ஸோ இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிற இமேஜோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோ ஸோ இது இன்ஸ்டாகிராமோட போர்ட்டி ஆட் சைஸ் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த சைஸில் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் அதை வந்து கரெக்டாக எப்படி இதில் வந்து செட் பண்ணுறது அப்படின்னா இது மாதிரி அந்த பிளாக் கலர் இமேஜுக்கு மேலே செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு கிராப்பிங் ஆப்ஷன் போங்க இமேஜை டச் பண்ணி ஸோ அதில் இது மாதிரி கிராப் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் எந்த இப்போது நான் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோவில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதே நீங்கள் சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு நைன் ரேஷியோவில் இமேஜ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் எந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு ஆர்ட் ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் இது மாதிரி கிராப் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு பேக் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் கலர் இமேஜை டச் பண்ணிவிட்டு பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆட் பண்ண அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து இங்கே செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்து லேயர் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மீடியா போயிடுங்க மீடியா போயிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்
ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்டு இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளாக் கலரில் கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் பிளாக் கலரையும் வந்து செட் பண்ணிட்டேன் பிளாக் கலர் செட் பண்ணுறவங்களாம் ஷேடோ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க டிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஷேடோ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் இந்த ஃபாண்ட் வந்து கொடுங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்படி லிங்க் கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்பீங்க நான் இந்த ஃபாண்ட் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் இந்த ஃபாண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நூறு ஃபாண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி நான் என்னென்ன ஃபாண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டுட்டோரியல்லேருந்து இப்போ வரையும் என்னென்ன ஃபாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு ஃபாண்ட் கலெக்ஷனாக டவுன்லோட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி மூணு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ் லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாண்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு முப்பது அதாவது லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி கலர் ஷேடு இமேஜஸ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதில் நீங்கள் வந்து இப்போது நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து பிங்க் கலரில் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பிங்க் கலர் அந்த ஷேடு இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி அந்த இமேஜ் நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் வந்து எது வரையும் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக வைக்கிறேன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஆடியோ வந்து ப்ளே பண்ண முடியாது ஸோ நான் சும் சும்மா நான் வந்து எனக்கு நான் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்து கரெக்டாக வந்து எந்த இடத்துக்கு நேராக லிரிக்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே ஒரு அதாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லிரிக்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துக்கு நேராக அளவு முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் வேறு லிரிக்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இமேஜை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அதே டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணல ஸ்ப்ளிட் பண்ணாமலே இமேஜ் அதாவது நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த கலர் ஷேடு இமேஜை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய அனிமேஷன் கீ ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது கரெக்டாக வந்து நீங்கள் இந்த ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷனெலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் லிரிக்ஸ் எந்த இடத்துக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு லி லைன் வருது ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வருதோ அதுக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அனிமேஷன் கீயை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை எங்கே முடியுதோ அதுக்கு நேராக அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு இது மாதிரி இமேஜை வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கலர் ஷேடு இமேஜை வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து அகைன் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது லைன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் தேவதை தேட அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ தேட அப்படின்றத நான் ரெண்டாவது வார்த்தையாக அனிமேஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அகைன் வந்து அனிமேஷன் கீ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேட அப்படின்ற அந்த வார்த்தையில் வந்து நான் அந்த கலர் ஷேடு இமேஜை வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த லைன் பார்த்திங்கன்னா தேவை அப்படின்னு ஸோ அதாவது தேவதை தேட தேவை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைனு ஸோ தேட அப்படின்ற லைனில் வந்து அனிமேஷன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய தேவை அப்படின்ற அந்த லைனில் வந்து அனிமேஷன் கீயில் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து அந்த கலர் ஷேடு இமேஜை மூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அகைன் ஃபோர்த்தாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்டில் வந்து ரெட் டாட் கொடுத்து இது பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எத்தனை லிரிக்ஸ் வந்து லைன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை ஒன் பை ஒன்னாக ப்ளே பண்ணி இது மாதிரி அந்த கலர் ஷேடு இமேஜை மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த சாங் வந்து கரெக்டாக ப்ளே ஆகிற டைமில் எந்தெந்த லைன் வருதோ அது மட்டும் ஹைலைட் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அனிமேஷனில் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதிலே இன்னும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இதில் பிங்க் கலர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நான் அனிமேஷன் கீக்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதிலே நான் வேறு கலர் வந்து ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு அது வந்து எப்படி இன்னும் ஒரு அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ அது அனிமேஷனில் இன்னும் 
ஸோ இதே மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ லைஃப் லைன் அங்கே போட்டாச்சு அடுத்தது வந்து வாட்ரு மார்க் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க நார்மலாக டிட்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றதுனால நான் வந்து டியூப் டெக் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளூ கலரில் வந்து ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் அதாவது ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கலர் வந்து பிளாக் கலரில் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்பயுமே ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய இமேஜில் நீங்கள் பிளாக் கலர் டெட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஷேடோ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் அது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இமேஜை நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நேராக டெட் ஸ்டே அதாவது வாட்ரு மார்க்காக உங்கள் சேனல் நேமில் உங்களோட பேர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை டெட் ஸ்டாக் போட்டு இது மாதிரி எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுருங்க ஸோ இது ஒயிட் கலர் இமேஜ் அப்படின்றதுனால நான் நார்மலாக அப்படியே வந்து டெட் ஸ்டாக் கொடுத்துட்டேன் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு இமேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை கலர்ஃபுல் இமேஜாக இருக்கட்டும் ஸோ அதெல்லாம் இது மாதிரி டெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓவர் ரிலே ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து வாட்டர் மார்க் மாதிரி தெரியும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நான் அது வந்து இப்போ எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ சாரி வீடியோவில் இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி ஹவி பிளேயர் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வந்து பிளாக் கலர் பார்ட்டிகல் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க லேயரில் போய்ட்டு லேயரில் போய்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ரோமோ கீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி பிளாக் கலர் ஹார்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ நான் இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து தனியான ஒரு லிங்கில் தான் கொடுத்துருப்பேன் இது வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேணாம்னாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அடுத்தது வந்து அந்த ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை எடுத்துகிட்டு வீடியோ வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இமேஜை வந்து நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இமேஜை டெலிட் பண்ணியாச்சு டெலிட் பண்ணிட்டு மீடியா போயிட்டு எப்பயும் போல் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இமேஜ் ஆட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ ஒரு வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணுறது எந்த ரேஷியோவில் செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி நீ உங் உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ நான் என்ன மெத்தடில் வந்து ஆட் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ இம் வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவை கரெக்டாக அந்த ஹார்ட் ஷேப் இருக்கிற இடத்துக்கு நேராக போய்ட்டு சென்ட் டு பேக் கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடும் பட் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பெரிய சைஸ் வீடியோவில் இருக்கிறவங்களாம் வந் பெரிய சைஸ் வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க அப்போது வந்து ஆட் பண்ணக்குள்ளே இந்த ஹார்ட் ஷேப் இமேஜை விட்டு வெளில வந்து வீடியோ வந்து வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டச் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ஜூம் பண்ணிவிட்டு கிராப்பிங் ஆப்ஷன் போங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து டச் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கிராப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இது மாதிரி வந்து நார்மலாக கிராப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கிராப் பண்ணிக்கலாம் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷேப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இமேஜில் வீடியோ வந்து மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் ஷேப் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அது எந்த இடத்துக்கு நேராக நீங்கள் வந்து கிராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ வீடியோ பெரிய சைஸ் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி வேணுன்ற இடத்த மட்டும் நீங்கள் கிராப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி கிராப் பண்ணிவிட்டு கூட இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைடில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான வீடியோ வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணி இன்ஸ்டாவில் போட்டிங்கன்னா மறக்காமல் என்னை வந்து டேக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து பார்த்துட்டு எப்படி எந்த அளவுக்கு எடிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் புரிஞ்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்